hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Raia wanne na mwanajeshi mmoja wameuawa katika shambulizi la wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia. Kamati ya sheria na bunge la Marekani leo inatarajiwa kuidhinisha mikakati ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. jambo ni alhamisi nyingine ya tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu 2019 naitwa Mary Mgawe na kukaribisha katika habari za dunia ni leo kupata habari mbalimbali zinazojiri ulimwenguni tukiungana na waandishi wetu leo bobea kutoka maeneo mbali mbali hivi leo basi katika dunia ni leo tunaanza na taarifa kuhusu jeshi la Somalia limemaliza shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa Kiislamu nchini humo walioshambulia hoteli ya Seal katika mji mkuu wa Mogadishu vyanzo vya kijeshi na walioshuhudia wamesema hivi leo jeshi hilo limeua wanamgambo watano wa kundi hilo la kigaide wanamgambo wa alshabab waliua raia watatu na wanajeshi wawili katika hoteli ya Seal mjini Mogadishu hapo jana wakati wa huo raia wanne raia wanne na mwanajeshi mmoja wameuawa katika shambulizi la wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia walioshambulia kituo cha jeshi kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu vyanzo vya kijeshi na walioshuhudia pia wamesema hivi leo kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP mashahidi wameongeza kuwa dazeni ya wanachama wa Alshabab waliwasili wakiwa ndani ya magari manne aina ya pickup na kushiriki katika shambulizi la Jumatano kwenye eneo la Hilwin kiasi cha kilomita 25 kaskazini mwa Mogadishu wakati mwanajeshi mmoja amesema kulikuwa na mamia ya washambuliaji kundi la wapiganaji wenye sera za kidini lenye uhusiano na kundi la al-Qaeda iliteka kambi hiyo ya jeshi kwa muda kabla ya kuondoka katika eneo hilo wanawake wawili ambao walikuwa kwa kawaida wanauza bidhaa na vyakula kwa na jeshi ni miongoni mwa wale waliouawa Wapiga kura wa Uingereza wameanza kupiga kura mapema leo kwenye uchaguzi mkuu wa mapema ambao huenda ukaleta suluhisho kwenye mgogoro kuhusu kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya ulioidhinisha kupitisha ku, kura ya maoni ya mwaka 2016. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amelenga kampeni yake kwenye swala hilo akitumia kauli mbiu ya Great Brexit Done. Amesema kuwa iwapo chama chake cha Conservative kitapata wingi kwenye bunge basi ataweza kushinikiza mkataba wa Brexit uliokataliwa awali na kuhakikisha kuwa Uingereza inajiondoa kwenye EU kufikia Januari 31 mwaka kesho mpinzani wake mkuu kutoka chama cha Labour Jeremy Corbyn amesema kuwa iwapo atashinda Uingereza itaitisha kura nyingine ya maoni ili wakazi wa Mwe wapo bado anataka kuondoka kwenye umoja wa Ulaya au wabaki miongoni mwa mataifa 28 wanachama. Johnson alikuwa madaraka, alichukua madaraka mwezi Julai baada ya mtangulizi wake Theresa May kushindwa kushawishi wa bunge kuidhinisha mkataba wa Brexit. Na Rais Uhuru Kenyatta amekosoa na siasa wanaokuwa mstari wa mbele kuwatetea viongozi wanaotumiwa kwa rushwa. Akizungumza katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi katika kilele cha siku ya Jamhuri, Rais Kenyatta pia ameeleza ufanisi wa serikali yake na kuhakikishia wa Kenya kuwa vita dhidi ya ufisadi vitaendelea kukabiliwa kutokana kutoka kwa mtu mdogo hadi viongozi wa kuwa serikali. Hubadi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi. Ni siku ya uhuru wa taifa la Kenya wa Kenya kutoka tabaka mbalimbali wamefurika mbali katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi kuonyesha uzalendo wao na pia kusikiza hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta. Ukiwa ni wakati ambao vita dhidi ya ufisadi umeshika kasi kwa baadhi ya maafisa wa serikali wakikabiliwa na mashtaka kotini, Rais Uhuru Kenyatta ameshutumu viongozi wa kisiasa waliochaguliwa na pia ni mawakili ambao mara kwa mara wameonekana wakiwawakilisha viongozi wanaotuhumiwa na ufisadi kotini licha ya kuwa wao ndio wanaotunga sheria. Kauli ya Kenyatta imeungwa na wakenya waliofika katika uwanja huu hasa katika vita hivi ambavyo vimeonekana kukita mizizi na kurudisha nyuma maendeleo ya taifa la Kenya. Na kwa kusema ukweli tangu tupate uhuru wetu ni mengi tumejiona ambao ni msuri kama barabara simejengwa ma sura yetu yamejengwa stima watu wamepatiwa ila tu maneno ya corruption ndio yamesumbua nchi yetu sana 
kwa sababu na kuna ile mtu akipatiwa masaa anafanya kazi nikitenga pesa na kutukua hizo pesa tungekuwa tumeenda tu mbali sana na Kenya kwa nchi ya kufurahia na vile tunakaa maana sasa ukitazama ufisadi unagandamiza wa Kenya wa kawaida na unakuta kwamba wana wameanza kuwa kuingia katika maisha duni kweli na biashara zinapungua na mambo kama haya ufisadi upiganwe nao kabisa ikizingatiwa kuwa sherehe za mwaka huu zinafanyika wakati ambao mjadala kuhusu ripoti ya jopo kazi la maridhiano unaendelea rais uhuru kenyatta ameweka mkazo zaidi kuhusu ajenda ambazo zitawafaidi wa Kenya yale ninaomba ni kama serikali inaweza wako on uh, youth fund maloni ya mabiashara kwa vijana jinsi wanavyofanya kwa wamama tutakuwa tena hata hivyo sherehe za jamhuri zinapoendelea nje ya uwanja wa nyayo mzee Simon Kungu analalama kuhusu masaibu ya maisha yake akiona hakuna faida ya kuisherekea siku ya leo na sasa wakati kama huu wa Kenya wenzangu wanaserekea uhuru wa Kenya na mimi na nchi katika nchi yangu kama mkibisi kwa miaka mingi mimi sina pahari mimi napata chakula nina watoto nina mama Je, naweza kufanya nini nisaidike? Miaka 55 baadaye wa Kenya wana mengi ya kujivunia. Ila sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuendelea kukaza kamba katika vita dhidi ya ufisadi, vita ambavyo vimeonekana kuwakamata hasa wakuu serikalini. Uba Abdi, VOA Nairobi. Santi Uba Abdi na hongera wa Kenya kwa uhuru wa nchi. Tutupie jicho taarifa nyingine ambapo tunarifiwa kwamba wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali wameuawa na jeshi sabina moja katika shambulizi kwenye kambi iliyoke eneo la mbali huko nje karibu na mpaka wa Mali. Msemaji wa jeshi amesema Jumatano hilo ni shambulizi kubwa kwa kutokea kwa wanajeshi wa nje wanaosaidia kupambana na wanamgambo hao. Wana jihadi wenye uhusiano na Al-Qaeda wameongeza mashambulizi yao kote Afrika Magharibi katika eneo lililo chini ya jangwa la Sahara mwaka huu licha ya kuweponia dhati ya maelfu ya vikosi vya kigeni kupambana nao ghasia zimekumba Mali na Burkina Faso pia zimeingia Niger ambayo inashirikiana mpaka na majirani hao wawili mamia ya wanamgambo wamevamia kambi magharibi mwa Niger hilo ni eneo lile lile ambalo Islamic State walikuwa karibu na jeshi ya msini wa Niger katika matukio mawili mwezi Mei na Julai Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa mwenyeji wa hafla mbili za hanuka huko White House katika mkusanyiko wa kwanza Rais Trump alitia saini amri ya kiutendaji iliyolenga kile ambacho utawala unakieleza kuwa ni kuongezeka kwa tatizo la udhalilishaji kwa ubaguzi wa kitikadi katika vyuo vikuu Rais Trump amejipambanua kuwa karibu na taifa la Israel hatua ambayo inaungwa mkono na wapiga kura wa injilisti katika amri hiyo ya kiutendaji wizara ya elimu itatambua tafsiri ya waji ya Wayahudi ya kimataifa kuwa ni kitendo cha ubaguzi wa kitikadi kitakachojumuisha ukosolewaji wa Israel unapotathmini malalamiko ya ubaguzi kwa mujibu wa ibara ya sita ya sheria ya haki za kiraia India mapema leo imetuma maelfu ya wanajeshi wake kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa Assam ili kutuliza hasia zilizosababishwa na sheria mpya inayoruhusu watu wasio waislam kutoka mataifa jirani kupewa uraia wa India wanabanaji wenye hasira walikaidi amri ya kutotoka nje kwenye mji mkuu wa Guwahati na kwingineko huku wakichoma moto magari pamoja na matairi kabla ya kutawanywa na maafisa wa usalama Maafisa wa New Zealand wanasema watatuma kikosi katika kisiwa cha White hii leo hii kutafuta miili ya watu wanane waliouawa Jumatatu katika mlipuko wa volkano. Leo alhamisi watabiri waleleza kuwepo kwa uwezekano wa kutokea mlipuko mwingine wa volkano na hivyo kuchelewesha zoezi la uokoaji. Mamlaka zinasema kwamba waathirika wawili zaidi walifariki kwa mlipuko wa volkano wa usiku na kufanya idadi ya vifo kuongezeka na kufikia watu wanane. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amesema kesi dhidi ya nchi yake katika mahakama ya kidunia. 
haijakamilika na ya upotoshaji wakati anaanza utetezi wa shutuma za mauaji ya halaiki dhidi ya waislamu wa Rohingya walio wachache mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel akizungumza katika siku tatu za kusikilizwa kesi hiyo katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu alipinga shutuma zilizowasilishwa na gambi ya mwezi uliopita ikishutumu Myanmar kwa kukiuka azimio la mwaka 1948 kuhusu mauaji ya halaiki baada ya habari za dunia turejee tena hapa Marekani ambapo tunarifiwa kuwa kamati ya sheria ya bunge la Marekani leo alhamisi inatarajia kuidhinisha mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump wakati wa Democrat walio wengi wakiapa kumwadhibu kiongozi huyo wamedai ametumia madaraka yake vibaya huku Republican wakisema kuwa hatua hiyo imechochewa kisiasa bila kuwa na ushahidi wowote kamati hiyo jana usiku ilijadili ukiukwaji wa sheria wa Trump wakidai kuwa alikiuka kanuni kuomba msaada kutoka kwa serikali ya kigeni kuingilia uchaguzi wa Marekani mwaka 2020. Meongeza kusema pia kuwa alizuia bunge kuchunguza utawala wake. And I know that nobody is above the law, but the law means nothing. Ninajua hakuna aliyeko juu ya sheria, lakini sheria haimaanishi chochote kama anaishutumiwa hata kama ni mtu aliyevunja nyumba yako au ni rais anaharibu ushahidi anazuia mashahidi kutoa shuhuda zao na anakataa kutoa ushirikiano katika uchunguzi hii haiwezi kumuondoa madarakani baada ya miaka kadhaa ya uchunguzi usiokwisha dhidi ya rais imeshakuwa ni jambo la kuchosha sana ni wakati wa kusonga mbele the american people hate this and it's making some of them hate us Mjadala huo unatarajiwa kuendelea leo kabla ya kamati kwa moyo wapo ipige kura ya kuwasilisha hoja hiyo mbele ya baraza zima la wawakilishi. Trump hata hivyo ameendelea kukanusha uh, kwamba alizuia msaada wa dola milioni 391 za msaada wa kijeshi wa Ukraine iwapo taifa hilo halingeanzisha uchunguzi dhidi ya simu wake wa kisiasa Joe Biden. Serikali ya Algeria leo imefanya uchaguzi wa rais uliocheleweshwa kwa muda mrefu. Licha ya kuwepo maandamano yaliyojaa mitaani ambayo yalidai uchaguzi ni njia ya kukiweka chama tawala madarakani. Jeshi ambalo ni mchangiaji mkubwa kisiasa nchini humo linaona uchaguzi ndio njia pekee kurejesha sheria kwa kumtaja mrithi wa Bilazizi Buteflika aliyetimuliwa na vuguvugu la maandamano makubwa mwaka huu baada ya kukaa madarakani kwa takriban miongo miwili. Maandamano yaliyomwangusha Buteflika yameendelea kwa miezi kumi huku ghasia zikitokea pia na wameapa kugomea uchaguzi. Wagombea wote watano waliopitishwa kugombea ni maafisa wa zamani wa andamizi wakiwemo mawaziri wakuu wa zamani waandamanaji wanasema kati yao hakuna anayeweza kutoa changamoto katika jeshi la wa, la waandamanaji. Na bunge la Israel limeshindwa kupata mwafaka wa kuunda serikali ya mseto kabla ya tarehe ya mwisho iliyopangwa hivyo kuchochea kufanyika uchaguzi wa tatu nchini humwe ndani ya kipindi cha miezi 12 hali hiyo imechelewesha kumalizika mzozo wa kisiasa uliodumu kwa mwaka mmoja sasa bila kupata mafanikio yote ambao pia umezorotesha shughuli za serikali pia inatoa fursa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu anayekabiliwa na rushwa kupumzika kidogo wakati anapambana kujisafisha kisiasa na kutafuta muda zaidi. Sasa nchi inaingia katika kile kinachojulikana ni kampeni zenye chuki ambazo zinatarajiwa kutoa matokeo yale yale ambayo wanasiasa wanasema yanaweza yasilete tofauti yoyote. Hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Lakini mwanzangu Harrison Kamau yuko chumba chetu cha habari. Anapekuwa pekuwa kujiandaa kuangalia ni yapi basi ambaye atakuletea katika dunia ni leo kwenye masuala ya burudani. Usikose kututizama. Lakini vile vile katika habari kubwa ambayo tunaendelea kuifuatilia ni kuhusu harakati za kutaka kumondoa madarakani Rais Donald Trump hapa Marekani. Tutarejea baada ya muda mfupi.
Calama. barabara kabisa unaendelea kutazama dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika hapa Washington DC katika sehemu yetu ya pili tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa huenda mazungumzo yanayoendelea Madrid kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa yakawa mwisho kwa Marekani kushiriki kikamilifu chini ya utawala wa rais Donald Trump lakini miungano kadhaa ya majimbo imekuwa ikishiriki kwenye mazungumzo hayo yanayomalizika Ijumaa baada ya wiki mbili na kujaza nafasi iliyoachwa wazi na serikali kuu. Mwandishi wa sauti ya Amerika Lisa Bryant ametutarishia ripoti inayosomwa hapa na Patrick Duimana. Ujumbe rasmi wa serikali ya Marekani umekuwa kimya katika mazungumzo hayo ya mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea Madrid. Lakini kuna wawakilishi wa Marekani wanaosikika wakiwa umetoka katika majimbo tofauti miji pamoja na wafanyabiashara na wanaotoa mchango wao wanasema kwa pamoja wanawakilisha asilimia sabini ya uchumi wa Marekani Mariana Panunchio ni mwakilishi kutoka mfuko wa dunia kutunza wanyamapori WWF Wanaona kuna fursa ya kuweka akiba ya pesa na kupunguza kiwango cha hewa ya carbon wanaozalisha katika mazingira ikiwa watatumia nishati mbadala kuliko mafuta asili. Wiki chache zilizopita Rais Donald Trump alitangaza rasmi kujiondoa kutoka kwa mkataba wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa wa mjini Paris mwaka ujao. Serikali ya Marekani inasema bado inaendelea na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa njia ya busara inayotegemea vitendo na wala sio mawazo ya kinadharia. Mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris ni mfano mwingine wa Washington kuingia kwenye mkataba usioleta manufaa yoyote kwa Marekani. Lakini spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi alipokuwa Madrid wiki iliyopita alikuwa na maoni tofauti. To Tupo hapa kuambia nyote kwamba kwa niaba baraza la wawakilishi na bunge la Marekani kwa jumla bado tupo katika mkataba wa Paris. Ujumbe wa Pelosi unatofautiana na wa Trump. Unaashiria mpasuko mkubwa katika utawala wa Marekani kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Majimbo shina manne mengi yakiwa nashikiliwa na wa Democrat ikiwemo Puerto Rico pamoja na maelfu ya manispaa na biashara kadhaa yanasema anajitolea kuchukua hatua za ukabiliana na uchafuzi wa hewa kutokana na gesi chafu kutoka viwandani. Hatua hii inaleta matumaini kwa baadhi wanaharakati wa kutetea masuala ya mazingira kama Ayub Mahlufi kijana kutoka Morocco. Itakuwa vigumu sana kuendelea na mkataba huu bila Marekani lakini nina matumaini kwa sababu kuna majimbo kadhaa ya Marekani yanayowekeza katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa basi juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa katika baadhi ya sehemu za dunia zimefika mitaani Ufaransa na kundi la baadhi ya majimbo ya Brazil zinataka kushirikiana ili kutunza msitu wa Amazon bila kushirikisha serikali kuu ya Brazil hata hivyo wataalamu wanasema kwamba itachukua juhudi za kitaifa na za kimataifa kuifanya dunia kuwa na njia endelevu ya kuilinda hali ya hewa Patrick Nduima na VOA Washington Tishio la wanamgambo wa Alshabab katika kisiwa kimoja cha ndani nchini Kenya kilichopo karibu na mpaka na Somalia limewakimbiza wafanyakazi wengi wa afya katika eneo hilo lakini kundi moja la wafanyakazi wa afya wanaojitolea wanajulikana kama safari doctors linajitahidi kukabiliana na hatari za huko kwa kutoa huduma za afya ambazo zinahitajika sana katika eneo hilo ambalo liko katika mazingira ya hatari Hadi Jariami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Rude Emandop kutoka kaunti ya Lamu 
Mara moja kwa mwezi kundi la safari doctors wanasafiri kwenda katika kisiwa kilichopo kwenye kaunti ya Lamu ili kufikisha huduma za afya kwenye maeneo ya ndani sana karibu na mpaka na Somalia. Watu waliopo hapo siku zote na fursa chache sana kupata dawa kuliko ilivyo katika maeneo ya mijini lakini magaidi wa Al Shabab walipoanza kufanya vitendo vya kihalifu katika eneo hilo mwaka 2011 clinic chache zilizopo zilihamwa kabisa. Umbra Omar ni mzaliwa wa Alamu na mwaka 2015 aliacha kazi aliyokuwa akifanya hapa nchini Marekani na kwenda huko kuwasaidia wanawake na watoto ambao wameachwa nyuma. Kwangu mimi kwa sababu huku ni nyumbani na kwa sababu na mimi mwenyewe ni mama. Kwaona kina mama wengine na kuona kuwa huko kuna shida kubwa. Ni jambo la kawaida kwa safari doctors kufikia huko na kutoa msaada. Safari doctors wanahudumia takriban visiwa mbili na kufikisha huduma za afya kwa watu 1200. Ama dawa yake ni mazuri. Na alafu hapa ni karibu. Wakati na mgambo wa Al Shabab ni tishio wenyeji wanasema maeneo ya ndani sana kwenye visiwa pia wanatoa aina fulani ya ulinzi. Huku ni shida zaidi. Huku barabarani huwezi kupita ni mbali. Kwanza hiyo barabara ni mbaya watu wanaogopa wengi hawaendi. Al Shabab imedai kuhusika na mashambulizi katika kaunti ya Lamu mwaka 2014 ambayo ilisababisha takriban watu mia moja kufariki na ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa utalii wa pwani nchini Kenya. Safari Doctors ambayo ilianzishwa mwaka mmoja baadaye inasema kwa wanafahamu hatari zilizopo lakini bado wanakabiliwa na manyanyaso. Nilianza mwaka 2017 na tangu wakati huo nimekuwa nikija kwenye kliniki zote ambazo zimefanyika na hatujawahi kuona tishio lolote lile. Tishio kubwa kwa wenyeji kuliko ugaidi ni ukosefu wa huduma za usafi wa vyo na maji safi wanasema wauguzi. Wakati wa msimu wa mvua uchafu wote unajikusanya na kuwekwa kwenye sehemu maalum na watu huyatumia maji yaliyo muhimu kwa ajili ya kunywa. Safari doctors wanasema matumaini ya kuungana na serikali ya kieneo yapo mwaka ujao wa 2020 na kurasmisha jukumu lao kama walezi katika kufikisha huduma za afya kwenye visiwa vya ndani sana nchini Kenya. Khadija Riami VOA Washington. Tukio bado tuko huko huko Kenya misitu na wanyamapori ni rasilimali inayotegemewa kwa utoaji wa huduma za mfumo wa ekolojia kutekeleza ibada na kudumisha mila na jamii kadhaa. Kote Afrika maeneo haya yanakabiliwa na changamoto za kuangamia kutokana na shughuli za kibinadamu. Chini Kenya zaidi ya jamii tano wanatumia misitu kufanya maombi na tambiko. Amina Chombo ripoto wa VOA kwa Mombasa amezuru misitu ya Kaya pwani ya Kenya iliyohifadhiwa ili kutumika kufanya ibada za kijamii. Twitter za taarifa yake. Misitu ya Kaya iliyo na ukubwa wakati ya hekari 30 hadi 900 ni miongoni mwa misitu iliyotunzwa na kuhifadhiwa katika pwani ya Kenya. Jumla ya misitu 45 ya Kaya inapatikana kwenye ukanda huu ulio takriban kilomita 200. Utafiti uliofanywa na shirika linalohusika na utunzaji mazingira na wanyamapori WWF na lile la makumbusho ya kitaifa Kenya unabainisha kuwa misitu hii imehifadhi nusu ya aina ya miti ambayo imu hatarini kupotea duniani. Tisa kati ya misitu 45 imetambuliwa na kusajiliwa kama turathi za kimataifa chini ya shirika la umoja wa mataifa kuhusu utamaduni UNESCO. Misitu inayozingira kaya inatunzwa na wazee asili ya jamii wa Mijikenda kwa nia kuhifadhi makaburi na maeneo takatifu ya ibada za kitamaduni. Zaidi ya kilomita 35 kaskazini mwa Mombasa utapata kaya kauma ya kabila la Wakauma, moja wapo ya jamii za Mijikenda. Msitu huu uko kwenye hekari 75 za ardhi. Kaya kaya kaya. Amitismilani. Haya ni maombi maalum kwa ajili ya wageni wanaoingia. Kaya ikibanisha nyumbani. Ndani ya msitu hakuna barabara ya magari kwa hofu ya kuharibu mazingira kutokana na moshi wa magari. Chupa za plastiki pia haziruhusiwi humu. Bali na miti ya asilia, misitu hii ina hifadhi wanyamapori kati ya wazee 35 watano wa kaya hii wapo wanawake 17 ni sharti kwa wanawake kuhitimu miaka 45 na zaidi kabla kujumuishwa kuwa mzee wa kaya kazi yao gani sisi wa mama kazi zetu zenye huwa tunafanya hapa kwa kutunza huu msitu wetu 
ni kusafisha hizi njia kusafisha huu mji wetu kwenda mpaka nje na ulinzi tuna siku mbili za kuona na hapa ndani kila wiki na alamisi na jumapili kuangalia ni nani mwenye ameharibu ama ni nani mwenye anachomamaka kumbukumbu ya kitaifa nchini Kenya imetambua misitu hii kama turathi za kitaifa jukumu lao ni kuhakikisha misitu imehifadhiwa na kuadhibu wanaokata miti katika misitu ya kaya jamii ya mijikenda na jumuisha makabila tisa na kila kabila lina kaya yake na kila kaya ikisimamiwa kwa katiba yake wanauiana katika maswala muhimu kama vile uzuiaji wa wakataji miti katika misitu hiyo pamoja na wenye kuchunga mifugo Amina Chombo VOA Mombasa ni alhamisi na tunazo taarifa za burudani. Hivi leo basi rapa maarufu Asap Rock jana alifanya tamasha kubwa mjini Sweden. Sehemu ambako alikuwa ameshikiliwa gerezani hivi karibuni. Ikumbukwe kwamba Rock amekuwa akizungumziwa sana katika vyombo vya habari vya hivi karibuni. Lakini mwenzangu Harrison Kamau yuko chumba chetu cha habari na amekuwa akifuatilia taarifa hii kwa kina zaidi. Kama kwanza utuambie inasemekana kuwa Esa Proko angefanya tamasha ya gerezani ambako alikuwa anashikiliwa lakini kulikuwa na upinzani mkubwa sana kutoka serikalini hii inakuwaje kweli kabisa kabla ya kueleza kwa nini walikataa uh, yeye mwenyewe Esa Proko kufanya tamasha kwenye gereza ambapo alikuwa amezuiliwa mwezi wa Agosti huko uh, Stockholm Sweden ni kwamba kwenye jela hilo la Kronoberg walisema kwamba kutokana na mikakati na pia usalama wa wafungwa hawangemruhusu yeye kwenda kuwatumbuiza baadhi ya wafungwa waliowahi kuzuiliwa na yeye miezi kadhaa iliyopita e, lakini ameonekana sana katika vyombo vya habari huku na kule na hata katika mitandao ya kijamii Marekani na dunia nzima nini haswa kinaendelea kwake kweli kabisa uh, huyu rapa ambaye aliwahi kuzaliwa kule Manhattan New York na ambaye amepitia maisha magumu sana kabla ya kupata umaarufu wa kimataifa alijipata kwenye matatizo mwezi wa Augusti mwishoni na mwezi wa saba mwaka huu ambapo kule Stockholm wakati akienda kufanya tamasha alijipata kwenye matatizo ya kushtakiwa kwamba walijeruhi mtu fulani na yakadai kwamba walikuwa wanajilinda kutokana na kufuatwa walipokuwa kitoka kwenye tamasha sasa wengi ulimwenguni walifikiri kwamba katu roki hata kanyaga tena nchi ya Sweden lakini sasa kilichofanya mitandao ya kijamii na pia vyombo vya habari kufuatilia zaidi ni kwamba yeye tena amealikwa kutokana na kupendwa sana na mashabiki wake kule Sweden na ndipo sasa jana akafanya tamasha kubwa sana katika ukumbi wa Ericsson mjini Stockholm huko Sweden. Tamasha hilo sasa lilikuwaje? Kwa kweli lilinoga kweli kweli na wengi walimpenda na ikawa sasa ni tofauti na ilivyokuwa miezi kadhaa iliyopita alipokuwa yeye ni mahabusu katika taifa hilo. Na inaonekana kwamba taifa lenyewe limemsamehe, serikali imemsamehe na mashabiki wake bado wamesimama kidete kuwa na yeye na kumshangilia na kumshabikia uh, Isa Proki. Shukran sana Harrison kama kwa taarifa hiyo ya burudani ambayo ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu jioni leo katika dunia ni leo kwa nabi wanzangu wote wale shiriki kutuletea matangazo ya leo mimi hapa naitwa Mary Mgawe na kusi sana siache kutuandalia kutuangalia tena hapo kesho katika dunia ni leo siku mwema Ay, de mamá, ay, de mamá.